Bom dia! Bom dia, bom dia, bom dia! Bom dia, Alice! Tudo bem? Bom dia, Jana! Então, hoje a gente vai falar sobre as causas emocionais das doenças. Deixa eu só colocar aqui o tema da live para quem entrar. Esse é o mantra Gurename. Se tu tem. É, se tu tem playlist no Spotify, o nome da playlist é Ritual da Manhã. É muito bom a gente começar o nosso dia com, com os mantras de paz, assim, tranquilinho. <risos> Então hoje a gente vai falar sobre as causas das doenças, eu quero explicar para vocês de uma forma mais uma vez científica é, por que, que a gente cria as doenças no nosso corpo e, e, a, e acima de tudo que vocês percebam que nada a gente pega e isso é muito, eu falo que é uma coisa que, como assim eu não pego, o coronavírus eu não pego? E aí que tá, vou explicar isso aí para vocês. Estudei muito sobre as doenças, principalmente quando eu comecei a trabalhar por conta de tudo aquilo que eu, eu passei de experiência antes de atender pessoas que não eram doentes, né? Eu comecei atendendo mulheres que tinham câncer, então trabalhei bastante por que, que essas pessoas tinham, de onde vinha o câncer, fui estudar ali bastante sobre isso e hoje acaba me auxiliando muito em tudo aquilo que eu... Todo, todo o cotidiano que eu tenho, essas causas das doenças acabam me ajudando muito para que eu possa ajudar uma pessoa quando ela está passando por um momento. Então, quando a gente olha para o nosso corpo e a gente entende por que, que a gente tem uma doença né, do fundo emocional, porque assim, hoje já existe comprovação científica, né, é, assim, está em todos os livros o quanto as doenças, elas são 100% emocionais. Qualquer doença que eu tenho no meu corpo é, é muito mais uma repetição de padrão que eu estou trazendo da minha família e que eu acredito que eu tenho que seguir esse padrão para honrar. Então tem muito mais a ver com uma crença e uma energia que eu trago para seguir né, nesse, nessa... como é que a gente poderia honrar minha linhagem, né? Do que verdadeiramente uh, genética. Né? Hoje a gente consegue comprovar que uma doença ela é muito mais é, ligada à epigenética, que é o que, que é epigenética? É como eu desenvolvo uma doença a partir do meu ambiente. Então, toda vez que vocês olharem para uma pessoa que, sei lá, ela veio de históricos de câncer, por exemplo, ou de diabetes, ou de qualquer doença de hipertensão né? ao longo de muito tempo... É, às vezes ela poderia parar ali no, no, na, na geração dela, naquela doença, e ela não para por conta de ela acreditar que ela é refém daquilo, que ela tem que passar por isso para honrar a família dela, para continuar sendo amada, porque todo mundo teve. Então isso é muito, tá muito ligado às nossas emoções. E, e também a gente começa a entender para onde a gente tem que se curar. Eu falo que o nosso corpo, ele tá o tempo inteiro falando com a gente, né? Então, quando a gente começa a entender, nossa, por que que eu tenho um problema no meu útero? Por que que eu tenho um problema nos meus órgãos genitais? Por que que eu tenho um problema em qualquer parte do meu corpo? Por que que eu tenho esse problema? Né? Uh, e a gente vai entendendo, a gente vai saber aonde buscar, a gente vai saber para onde olhar. Né? Nossa, eu percebi que eu tô sempre com problemas com o meu feminino, com os meus órgãos femininos. Então, isso quer dizer que eu tenho algum tipo de problema é, com meu pai, né? Tipo, eu tô repudiando isso. Por que, que eu tô negando né, a energia masculina? A gente começa a olhar e aí eu vou saber, nossa, por onde eu vou começar? Eu vou começar por aqui. Vou começar a trabalhar por esse lugar aqui. Vou abrir e vou começar a trabalhar por aqui. Então, eu vou começar falando um pouquinho sobre isso. Então, assim, deixa eu só beber um pouquinho... 
toda a doença, ela... A gente, estudando espiritualidade, né? A gente entende que toda doença é falta de amor em algum nível. Então... Por que que eu tenho uma doença... É, às vezes no pulmão, né? Pulmão, por exemplo. O pulmão tem a ver muito com medo da morte. Por que que eu tenho medo da morte? Porque de alguma forma eu não confio no amor que Deus tem por mim. Eu não sei para onde eu tô indo. Né? Eu não consigo olhar para a vida e sentir amor em todos os níveis. Então, toda doença é falta de amor em algum nível. E como eu falei, o DNA ele representa apenas 5% de toda a nossa... É, de toda a nossa carga é, de doenças no nosso corpo. E quando a gente fala, quando eu falei pra vocês que a doença a gente não pega, a gente desenvolve, né? É, é uma coisa que é muito uma quebra de padrão. Mas quando a gente começa a entender as causas das doenças, realmente isso fica muito claro que ninguém pega a doença de ninguém. Por exemplo, se eu não tenho problemas pra curar o meu feminino é, e tem uma doença que ela é contagiosa, né? eu não vou pegar, porque isso não é algo que eu preciso trabalhar em mim. Então, é, é algo que a gente vai desenvolver de acordo com a energia e a cura que a gente precisa fazer com o nosso corpo. Né? É, é de corpo para corpo que eu vou ter um, uma resposta a um certo impacto. Então, eu vou trazer um exemplo do coronavírus agora para vocês, tá? para que vocês entendam exatamente a questão do coronavírus o quanto eu posso pegar ou não, mesmo não sendo da, da zona de risco ou não. Porque quando a gente for olhar os dados, a gente vai perceber que eles falam que tem pessoas tipo de idade como a minha, por exemplo, 30 anos, é, que, que tipo, seriam pessoas de menos risco né, e que mesmo assim tem, tem, já tem casos de morte. Por quê? Mesmo sendo fora né, do, do, da estatística que eles fizeram, é porque essas pessoas precisam trabalhar determinadas coisas nas vidas delas que elas não trabalharam muito relacionado ao emocional. Então, quando a gente olha para os sintomas do coronavírus, tá? Então, a gente vai ter a febre, né? O que, que é a febre? A febre ela é como se fosse uma raiva crescente e inconformada. Então, ela é uma raiva que ela vai crescendo dentro do meu corpo. Uh, o que, que é a tosse? A tosse, até a gente fez a, o desafio dos chakras é, do laríngeo, né? Quem, vê, quem viu sabe que a tosse, ela tá muito relacionada a algo que eu não falo. É como se fosse uma raiva entalada na minha garganta. O que, que eu não tô falando que é a minha verdade, né? Eu não tô vivendo o meu propósito e aí eu, eu fico insatisfeita com isso e eu já sei que eu tô no lugar errado e eu não falo. Então eu vou criando essa tosse dentro da minha garganta. Até se vocês podem perceber em vocês e nos outros, às vezes a pessoa nem tá com tosse e de repente do nada ela engasga a garganta dela, né? É, por conta de alguma coisa aí que ela queria falar e ela não conseguiu falar e que ela queria, mas ela não teve coragem de se expressar. Então a tosse está relacionada a isso também. E a dificuldade de respirar, né? A dificuldade de respirar, ela tá muito nos nossos pulmões, né? O que, que é a dificuldade de respirar? É quando eu não consigo, eu não consigo expandir, eu não tenho livre acesso aqui, né, nesse, nessa parte do meu corpo. O meu coração, o meu chácara cardíaco, ele tem como o elemento o ar. E o ar, ele pede livre acesso, ele precisa de circulação nessa região do nosso corpo. E, e quando eu não tenho essa livre circulação, quando eu guardo sentimentos, quando eu tenho muito ressentimento da vida quando eu realmente é, tô com vários processos aqui de falta de perdão, que eu não consigo perdoar certas coisas que eu fiz comigo mesma, ou que alguém fez comigo. Então, é como se eu não conseguisse olhar para a vida com gratidão. Então, tudo aquilo que é, eu vou guardando de sentimentos vai ficando no meu coração. Então, a partir disso, eu vou, tô tendo essa dificuldade de respirar. Então, os três, é, os três sintomas do coronavírus raiva, febre, dificuldade para respirar. Se a gente for unir todos esses, é, todos esses sintomas, né, a gente vai começar a perceber que, poxa, se eu tenho febre, é porque eu tenho uma raiva contida dentro de mim. Se eu tenho falta de respirar, é porque eu guardo meus sentimentos, eu tenho ressentimento. Se eu tenho tosse, é porque eu não vivo a minha verdade, eu não vivo o meu propósito, eu não falo aquilo que eu penso e, e eu não consigo trabalhar essas questões dentro de mim. Logo, quando a gente une todos esses, a gente começa a olhar para a sociedade como um todo. Né? Como que está o planeta hoje? 
né? Tá todo mundo buscando incessantemente é, recursos financeiros. Tem muita gente trabalhando com aquilo que não gosta. Tem pessoas realmente vivendo para o dinheiro, como se ele fosse o seu chefe, né? E, e que na verdade a gente se coloca abaixo dele. E também tem muita gente guardando muita mágoa, muito ressentimento, não consegue perdoar as pessoas, não consegue olhar para cada problema na sua vida como algo que passou para alguma cura, para trabalhar alguma coisa. Quando a gente consegue mudar, por que, que tem tanta gente falando de gratidão, né? Por que, que tem tanta gente falando sobre isso? Justamente por conta de ser algo que muda a nossa energia. É como se a gente liberasse essas energias densas do nosso corpo. E sim, quanto mais alta a minha vibração, mais saúde eu vou ter. Então, esses três sintomas do coronavírus só vão trazer pra gente uma forma do planeta elevar a vibração através dessas liberações. Se a gente for olhar agora para Até eu postei essa semana sobre os aprendizados do coronavírus, a gente vai conseguir perceber que eu tive que aprender a sentir gratidão na minha vida, né? Por eu poder sair de casa, por eu poder ir pra academia... Né, para eu poder ter comida na gôndola do mercado né, eu, eu aprender a ter gratidão por cada coisa por ter mais um dia na minha vida com saúde e às vezes eram coisas que estavam tipo, ali abundantemente na nossa vida e a gente nem reconhecia simplesmente agora a gente vai ter que olhar para isso para liberar tudo aquilo que existe aqui dentro da sociedade, da humanidade que está aguardando e mais uma coisa, não é coincidência que a gente for olhar por que, que os velhinhos, né, que eles têm a imunidade mais baixa. Eu conheço muitos velhinhos que têm imunidade alta. Minha avó tem 99 anos e ela tá super bem. Ela faz comida pra gente. E ela é uma pessoa muito verdadeira. Ela sempre falou na cara o que ela, aquilo que ela acreditava, o que ela sentia. E quando a gente começa a estudar as doenças e a gente começa a olhar para as pessoas, como elas lidam com a vida delas, com os sentimentos delas, a gente realmente confirma que as doenças são emocionais, 100% emocionais. É, quanto mais ressentimentos, quanto mais coisas eu vou guardando dentro de mim, mais eu vou acumulando isso e mais o meu sistema imunológico, que é regido a partir do meu coração, vai ficando fraco. Então, por que, que os velhos eles são mais atingidos? Porque ao longo da vida deles, eles vão guardando cada vez mais mágoas, cada vez mais tristezas, coisas que eles passaram e que eles não aceitam, pessoas que fizeram algo para eles. Então, eles vão guardando, guardando, sobrecarregando, não falam o que sentem. E tudo isso vai criando um peso dentro deles. Por consequência, esse peso ele tem um custo para o nosso corpo. Né? O nosso corpo ele precisa está sempre em equilíbrio. E aí, o que, que ele vai fazer? Ele vai baixar a nossa imunidade. E baixando a nossa imunidade, a gente vai começar a ter outras, outros tipos de doença. Então, por que, que um cachorro e crianças e adolescentes não estão desenvolvendo é, coronavírus? Por que será? Pensa comigo de tudo aquilo que eu falei para vocês. Um adolescente, quando a gente tá, quando a gente é adolescente, eu acho que é a fase que a gente mais sabe viver a vida. Porque a gente não tá nem aí para os outros, não tá nem aí porque os pais falam. Vai viver a sua verdade, vai é, namorar, se apaixona, não tem medo de, de, de se apaixonar e se machucar. A gente vive intensamente, é uma fase da nossa vida em que a gente se entrega muito para a experiência, para a vida, né? E, e quando a gente é criança, a mesma coisa, a gente nasce o mais puro amor, a gente, a gente não consegue ver maldade, a gente não consegue guardar mágoa, ressentimento. Então, essas duas situações, esses comportamentos que a gente vai gerando no nosso corpo, é, fortalecem o nosso sistema imunológico. E, por consequência, pegar a doença né, é, não vai ser possível. Né? Na verdade, desenvolver a doença dentro do nosso corpo não vai acontecer. Então, a partir desse entendimento de que eu não pego uma doença, sim, eu desenvolvo ela por conta de vibrações e de, de situações que eu tenho no meu coração, no meu corpo como um todo guardado, começa a me dizer assim, tá, então só depende de mim eu pegar, não é um remédio que vai me curar. Até porque os remédios, eles controlam os sintomas e não a causa real da doença. E, aí, e às vezes eles acabam até agravando em outros momentos, outra parte do nosso corpo, outro órgão. Então, de, de uma certa forma, o remédio ele não ajuda muito a gente. Até eu falo muito que eu já estou há quase dois anos sem tomar remédio, e, e eu não recomendo isso pra ninguém, né, porque precisa ser feito um processo, mas quando tu começa a entender, estudar, entender esse mecanismo de cura do teu corpo, tu vai compreendendo que, na verdade, é, não, é, não é bem assim, tu não tem que estar o tempo inteiro tomando remédio. Se tu acredita, se tu começa a validar, mostrar pro teu corpo que ele é capaz de curar aquilo a partir da causa, do porquê que eu tive aquela doença, 
eu consigo resolver todos os problemas da minha vida. Eu consigo resolver qualquer tipo de, de doença que eu tenho. Mas eu já preciso vir de um trabalho. Então, se eu ainda não, não, não trabalhei algum, alguns aspectos de cura, de coisas que eu tenho que ressignificar na minha vida, isso vai ser um grande problema para quando eu tiver uma doença muito agravada. Então, por isso que hoje, desde já, eu preciso olhar para minhas curas, né? Sei lá se vocês meditam, se vocês não meditam, mas para quem é atendido comigo, né, no Teta Healing, eu falo muito, a gente tem que olhar todos os dias, por que, que aquilo me machucou? Por que, que aquela pessoa me incomodou? Por que, que eu não estou gostando daquilo que está acontecendo? Então, é eu ir, ir percebendo, sentindo, é, por que, que eu estou sentindo todos esses sintomas agora com o coronavírus? O que, que isso está ativando em mim? Né? É medo? Medo do quê? Por que, que eu tenho medo da morte? Né? Da onde vem isso? Né? É uma crença coletiva o medo da morte? Né? Eu até postei falando sobre a questão da morte, né? do quanto a morte, ela, ela, na verdade, o contrário da morte é o nascimento, mas a vida ela é eterna, nós somos energia, nós só vamos sair do nosso corpo físico e nos transformarmos, né? mas nós não, a nossa consciência ela, ela vai estar sempre ali. Então, isso é um papo para outro dia, mas é só para que vocês percebam da onde vem o meu medo. E aí eu começar a trabalhar ele. Porque nesse momento, é, é como se o coronavírus estivesse trazendo para gente todos os aspectos que a gente não conseguiu olhar, emocionais, né? principalmente em relação ao, a medos que a gente tinha e que a gente estava sempre mascarando né? ali com uma vida muito agitada, cheia de compromissos. Então, agora a gente está sendo colocado dentro de casa para olhar para tudo isso. Né, para realmente se colocar dentro ali daquela situação e começar a olhar, tá, agora eu vou ter que olhar por que, que eu tô sentindo esse medo, né, por que, que eu tá, tá sendo ativada essa, essa ansiedade dentro de mim, né, até eu tava falando com um, um Bruno, um, uma pessoa que até vou fazer uma live hoje com ele às oito, e eu disse para ele que quando eu comecei a trabalhar em casa, tudo foi ativado em mim, porque eu achava que eu era uma pessoa disciplinada e focada, e eu percebi que eu não tinha nada disso. Então, tipo, simplesmente eu me vi sozinha na minha casa, trabalhando online, e aí eu percebi, meu Deus, eu não tenho disciplina para acordar, eu não tenho disciplina, eu tava, eu tava totalmente refém de um sistema, quando eu me coloquei para fazer as coisas a partir da minha vontade, eu não conseguia. Então, tudo isso eu fui desenvolvendo, eu falo que hoje, nesse momento de eu estar trabalhando em casa, dentro de uma quarentena, pra mim, tipo, é como se não tivesse numa quarentena. Eu, só, eu falo que a única coisa diferente é que eu não tô treinando fora, mas eu tive que trabalhar muitos processos, e principalmente a questão de eu ser estimulada pra ter disciplina, né, de eu ter que, de eu ter que precisar de alguém pra, pra me reconhecer, de eu ter que, tipo, precisar fazer um trabalho pro outro pra me sentir amada, né, sendo que não, se eu estou fazendo uma live aqui pra vocês, depois eu tenho que me parabenizar por isso, eu tenho que me reconhecer por isso, e a gente tá tão acostumada com o estímulo externo, que quando a gente se coloca sozinho em casa, sem ninguém fora, é como se a gente perdesse essa conexão da gente com a gente mesmo. Sendo que ela deve começar a partir da gente. Né? Então, essas questões são muito importantes da gente olhar. Então, seguindo adiante esse conteúdo, é, eu trouxe aqui só uma, uma breve introdução para que vocês entendam. É, a base dos meus estudos em relação à causa das doenças é da Cristina Cairo. Não sei se vocês conhecem, ela tem vários livros sobre a linguagem do corpo. E também a Nova Medicina Germânica. A nova medicina germânica vem de um cara chamado Dr. Hammer, ele era um médico ginecologista, ele morreu acho que faz dois anos mais ou menos, e ele lá em 1978, ele, o filho dele foi assassinado, né, e ele acabou sendo assassinado de uma forma totalmente é, brutal e tal, e passaram alguns meses ele teve um câncer nos testículos. E como ele era médico ginecologista, ele começou a analisar os exames dos pacientes que ele tinha, porque ele achou estranho, tipo, como assim desenvolver um câncer depois de alguns meses que meu filho morreu? E ele conseguiu perceber que todos os pacientes deles tinham tido um evento estressante antes de começarem a desenvolver o câncer. Então, o que, que ele fez? Ele desenvolveu um estudo por 40 anos, olhando a doença todas as doenças, todos os tipos de doença, é, buscando entender qual era a causa emocional de cada tipo de câncer, de cada tipo de doença que tinha. E ele fez um trabalho muito maravilhoso. Só que o que, que aconteceu, né? Que eu falo que existe muita politicagem por trás da causa das doenças e principalmente relacionada ao câncer. É, ele foi perseguido durante 25 anos pela, pelos franceses, pelos alemães, e ele teve que ser deportado, ele ficou morando exilado, Uh, durante 20 anos na Espanha, para ele poder continuar desenvolvendo os estudos deles, porque quanto mais ele mostrava para as pessoas aquilo que ele descobria e as pessoas se transformavam, as pessoas eram curadas, é, 
eles mais eles iam atacar ele, mais eles perseguiam ele. Então, tu vê que até isso nunca chegou no Brasil, essa informação. E por que, que a Alemanha hoje ela é, ela é muito referência na questão do desenvolvimento da cura do câncer? Justamente por conta dele, de ele ter nascido lá, de ele ser o precursor de tudo isso. Então, todas, o que, que ele conseguiu concluir? Que todas as doenças, qualquer tipo de doença que tu tem agora, seja, sei lá, uma infecção urinária, é, qualquer tipo de disfunção que tu tenha no teu corpo... É, primeiro acontece um estresse muito forte que vai ser um impacto dentro do teu cérebro. Então, tipo assim, ele pegava tomografias das pessoas, mais ou menos, e olhava, nossa, olha só, essa pessoa nessa parte do cérebro tá com um, uma feridinha aqui nessa parte do cérebro, como se fosse um impacto. E aí ele conseguia olhar, de acordo com a região do impacto do cérebro, qual era a doença? Ou seja, isso é totalmente previsível. Eu consigo saber, através do impacto, a área onde o cérebro foi afetado, qual era o tipo de doença que aquela pessoa tinha. E isso foi muito legal, porque eles conseguiram ir percebendo de uma forma previsível o que cada pessoa tinha. Então, mais uma coisa para vocês conseguirem entender de uma forma mais prática. Vamos pensar num câncer de pulmão, tá? É, ou qualquer doença de pulmão aí, asma... Uh, qualquer coisa relacionada ao pulmão, né? O que, que acontece? Uh, ele fala que, o, que problemas no pulmão, principalmente o câncer de pulmão, está relacionado a um conflito biológico chamado medo de morrer, que foi o que eu falei. Então, o que, que o nosso organismo ele faz quando ele percebe que houve esse estresse? Tipo, sei lá, eu quase morri, tipo, sofri um acidente de carro, por exemplo. Né? Eu sofri, até bati meu carro na marginal, sofri um acidente de carro, quase morri. O que, que acontece? gera esse forte impacto no meu cérebro e ativa um sistema de cura, de proteção é, dentro do meu corpo, que vai direto no órgão. Então, tipo, qual é o órgão ligado àquela região de estresse, medo de morrer? É o pulmão. Então, ele vai lá no pulmão, o que, que ele vai fazer? Ele vai começar a buscar uma forma dele sobreviver, porque ele está com esse estresse no corpo dele. E aí, o que, que ele faz? É como se ele gerasse... É... Vários, ele vai produzindo um monte de alvéolo pulmonar, um monte de alvéolo pulmonar, porque ele sente que a possibilidade da morte é quando eu não consigo respirar. Então ele vai começar a produzir um monte de alvéolo pulmonar, um monte de alvéolo pulmonar, e o que, que acontece quando eu vou produzindo todas essas células a mais no meu corpo? Eu crio um tumor, ou eu crio uma incapacidade de respirar, ou eu crio uma sensação de que eu preciso respirar, então isso acaba virando emocional. Então, essa multiplicação de células pulmonares, ela vai servir para um propósito biológico do corpo de sobrevivência. Então, tipo, eu estou buscando é, de uma forma biológica, o meu corpo ele busca um mecanismo de cura. Então, toda doença, ela vem porque o corpo precisa se, se sentir vivo, ele precisa ficar vivo. E eu vou criar qualquer tipo de mecanismo ali no meu corpo para que eu possa sobreviver. E o, e o corpo, ele faz isso para ele sobreviver. Então, a doença, ela não é a morte, ela não é algo ruim. Não, o corpo tá fazendo isso para ele poder viver. É uma forma dele conseguir se manter ali, ele tá buscando, ele foi ameaçado. Então, ele tá buscando isso. E quando a gente chega realmente num câncer, é por conta de algo que já veio de várias vezes, o corpo tentando se curar e eu não olhei para isso. Então, tipo, antes de eu ter, por exemplo, um câncer de pulmão, pode ser que eu tenha tido vários eventos de ataque cardíaco, de falta de ar, de asma, e eu não olhei. Eu não olhei, passou 10 anos, eu tive um monte de problemas com asma, eu não fui curar, eu não fui buscar entender a causa emocional, eu simplesmente comecei a tapar com um remédio antibiótico, o que, que aconteceu? Em 10 anos eu desenvolvi um câncer. E aí o que, que eu faço? Eu digo que é da comida, que é da minha mãe, que não sei o quê, que eu devia ter corrido, e na verdade era um problema emocional que eu não trabalhei, que eu não curei. Então, só quis trazer para vocês esse entendimento, para que vocês percebam que é, a doença, ela é realmente algo que vai trazer causas emocionais. E quando a gente trabalha essas causas emocionais, é, a gente consegue trabalhar todos esses conflitos e a doença vai embora. Eu não vou explicar aqui cientificamente como que acontece, mas são quatro fases para o corpo se curar. E, inclusive, a febre é um dos últimos estágios da cura e a gente acha que a febre é ruim. Então, é muitas quebras de crenças aí pra gente conseguir entender essas questões da doença. Então, agora eu vou falar um pouquinho das doenças que as pessoas me pediram. A dor no joelho, Karina, é, tá muito relacionada à flexibilidade, né? Então, por exemplo, por que que... Uh, o que que o joelho é? O joelho, ele representa a forma da gente ser flexível ou não na vida. Quanto mais dor no joelho eu tenho, mais resistente eu sou à mudança. Então, como tem sido a minha vida em relação a tudo aquilo que está acontecendo hoje? 
né? Eu não tô conseguindo aceitar as mudanças que estão acontecendo, eu vou começar a ter dor no joelho. E eu falo que muita gente tem dor no joelho que é mais velho, né? Por conta de não conseguir aceitar aquilo que tá acontecendo. Quando a gente trabalha a aceitação, a gente começa a também a trabalhar é, no nosso joelho, as nossas articulações aí, as nossas extremidades. Então, o que, que eu quero explicar para vocês das doenças? É, o lado direito, falando de uma, de uma pessoa que é destra, tá? Uma pessoa que ela é destra, todo o lado direito dela vai estar relacionado com conflitos com o pai, marido, energia yang. E o lado esquerdo vai estar relacionado com energias femininas. Então, tudo aquilo que eu tenho problemas no lado esquerdo, meu pai. Desculpa, esquerdo mãe, direito pai. Esquerdo feminino, energia yin, direito masculino. Tá? Então, é importante vocês entenderem isso para que, sei lá, se eu tô com o meu olho esquerdo, eu já vou conseguir olhar e começar a perceber o que, que é. Então, eu vou falar um pouquinho agora de todas as doenças que eu pesquisei que vocês me pediram, tá? Então, a primeira delas aqui que foi, foi colocado é a dor de cabeça. A dor de cabeça, ela tem várias causas, tá? Porque uma delas, inclusive, pode ser o mecanismo de cura do corpo. Porque a última fase do corpo... É, se curar, ele vai colocar todo o líquido pro, pro cérebro, ele vai gerar um edema cerebral, porque ele tá fazendo esse sistema de proteção do cérebro para que ele consiga se regenerar e ficar sem aquele, aquele machucadinho, né, que aquele impacto quando, quando começa aquela doença. E vocês vão perceber que até mesmo quem toma remédio, depois que a dor passa, começa a ir no banheiro. Várias vezes começa a ir no banheiro. Por quê? Porque tá liberando esse edema cerebral. A água, ela tá saindo, o líquido tá saindo do corpo. Esse é um dos motivos. Mas, dentro do que a Cristina Carola fala, ela diz que as doenças emocionais, elas vêm, as dores de cabeça, elas vêm de um conflito de eu não quero ir num lugar, eu não tô aceitando aquela situação. Então, tipo assim, quando eu não quero ir num lugar, o que, que eu faço? Eu falo que eu tô com dor de cabeça. Quando eu não quero fazer alguma coisa, sei lá, até sexo, né? A gente fala, ah, eu tô com dor de cabeça. Não, então, é como se eu fosse acostumando o meu corpo a quando eu não quero fazer uma coisa... É, e eu consigo não fazer aquela coisa, eu gero esse sintoma no meu corpo. Por isso que é muito importante a gente perceber o que, que a gente tem falado, assim. É, toda vez que eu não quero ir, eu falo que eu tô com dor de cabeça, eu consigo, é, eu tô estimulando o meu corpo a, tipo, ficar sempre com dor de cabeça. Porque aí eu sempre vou ter... É, como, é tudo, é tudo é hábito, né? Então, como que eu tô lidando com isso? Percebam que isso é uma coisa que é importante a gente olhar. De uma outra forma também, é, eles falam que a dor de cabeça, ela também pode estar muito relacionada à obesidade mental, que é o que eu falo assim, a gente está sempre estudando, trabalhando muito nível mental e não está agindo. Então, quando eu sou muito procrastinadora, eu posso ter muita dor de cabeça, porque eu estou sempre acumulando tudo aquilo no meu pensamento, toda aquela energia está aqui e eu não estou dando vazão para ela, eu não estou liberando ela. Então, se eu não estou liberando, é como se toda aquela energia ela fosse ficando ali, ficando ali, ficando ali. Então, o que, que é importante? Eu começar a buscar olhar para essas questões e ir liberando, entrando em ação. É, eu tenho que me colocar na atividade. E, acima de tudo, quando eu não quero alguma coisa, eu tenho que falar que eu não quero e não inventar uma doença para o meu corpo começar a produzir ela porque eu não quero fazer alguma coisa. Então, a doença é isso. A, a dor de cabeça é isso. A enxaqueca, ela tem um pouco a ver com a, a cronicidade, né, a repetição da dor de cabeça, a gente aqui que ela é, ela é como se fosse uma, uma progressão da dor de cabeça, todo dia eu tenho dor de cabeça durante um, um tempo, aí eu começo a girando, começo a ir gerando a enxaqueca. Mas eles também falam sobre é, a gente ter dor de cabeça, pessoas que têm dor de cabeça é por conta de deixar de quem são, de querer de ser quem elas são. E isso eu acabei falando um pouco da dor de cabeça, então assim, eu falo tanto aquilo é, que eu tô com dor de cabeça que eu não vou porque eu não consigo dizer a minha verdade que eu começo a criar algo tão crônico que eu deixo de ser quem eu sou. Então, é, é aquela pessoa que não sabe dizer não, que não consegue trabalhar a aceitação de como as coisas estão acontecendo, que tem medo de ser invadida, de, que, de ter medo de ser rejeitada. Então, eu tô, vou acabar co-criando, né? Criando isso dentro do meu corpo. O que mais tinha aqui? A gripe. Eu já vou responder o que vocês perguntaram ali, tá? A gripe, então, ela tá relacionada também à rinite alérgica, ao nosso nariz. O que, que o nosso nariz representa? O ego. Nosso nariz representa o nosso ego ferido, né? Então, eu tô, quando eu tô com uma gripe, é, eu vou ter... Eles chamam de conflito do mau cheiro, né? Que é como se fosse assim, não cheirou muito bem pra mim aquilo. É, eu não aceitei muito bem aquela situação, eu quero sair daquele lugar. É, não tô gostando disso aqui, não. É, eu realmente tô num lugar que eu não tô gostando. Alguém tá falando algo que eu não concordo. E a gripe, ela é uma situação, um conflito estressante que eu passei, 
que eu não concordei, que eu não gostei. Então, isso não está cheirando bem para mim e eu começo a desenvolver a gripe. Então, percebam se vocês estão é, conseguindo ter compaixão pelo que vocês estão vivendo. Mais uma vez, a palavra aceitação. Né? Até a gente falou ali, um dos sintomas do coronavírus é essa questão de, tipo, raiva contida, de eu não conseguir liberar isso de uma maneira inteligente. Então, quando eu tô com gripe, eu vou acabar, principalmente renite alérgica, eu vou acabar desenvolvendo esse conflito de mau cheiro, né? de eu não conseguir estar tá ali, eu não gosto de estar tá ali. Né? Percebam essa questão aí. Eu falei aqui da rinite, a rinite e sinusite entra tudo junto, tá? Então, o nariz, ele vai significar essa questão do eu, eu te rejeito, meu ego tá ferido, né? Feriram meu ego aí, falaram um negócio aí que eu não concordo, é, fui oprimida, então eu não, não consigo lidar com isso. Aí eu começo a espirrar, né? Tudo isso. E percebam nas pessoas isso. É muito legal a gente olhar quando a gente tá com alguém, como que isso tá acontecendo. É, teve uma pessoa que me perguntou também sobre dor nos olhos, né? Olhos vermelhos, dor nos olhos. Acho que todo mundo sabe que os olhos são as janelas da nossa alma, né? São realmente... É como se os dois olhos, eles representassem o nosso futuro. Então, é um olhar para o futuro, é um olhar para aquilo que está acontecendo. Quando eu não consigo ter essa tranquilidade de olhar para o futuro, de viver em paz, de, tipo, eu começo a me debater, eu não estou aceitando aquilo que está acontecendo, é, eles falam que os olhos vermelhos significam a raiva em algum nível do meu ser, espiritual, mental é, e físico. Como que eu tô, eu tô com essa frustração de alguém? Tô frustrada com alguém que, tá, que tem poder emocional sobre mim? Então, sei lá, minha mãe me xingou, meu marido, meu namorado falou um negócio aí que me frustrou é, e eu, eu, eu começo a gerar esse olho vermelho. E quando eu falo de, de todas as doenças que eu tô falando aqui, é, uma coisa que eu, que eu tipo, não entendi, eu dizia assim, tá, mas... Uh, por exemplo, eu fiquei com o olho vermelho por conta da poluição, ou sei lá, eu machuquei meu pé, né, várias vezes eu, eu até falei sobre isso, que eu machucava meu, meu dedo direito, meu pé direito, e eu não tava entendendo por quê né, e aí quando eu comecei a trabalhar toda a minha energia feminina, minha energia masculina, comecei a perceber, nossa, meu olho direito é muito do meu masculino, então quem que tá me afrontando? Né, da parte masculina e eu tô me batendo, eu tô gerando isso porque lembra que nós somos vibrações né? tem uma live que eu falo só sobre isso e quando eu entendo que eu sou uma vibração é, eu vou atrair situações da minha vida para ir gerando questões que eu tenho que trabalhar então, se eu, se eu tô realmente com frustração de alguém que tem um poder emocional sobre mim eu vou acabar gerando, meus olhos vão começar a ficar vermelhos né? eu não tô conseguindo ter tranquilidade e afetividade para lidar com essa pessoa então, essa pessoa tem grande poder emocional sobre mim. Então, eu vou começar a ter muita dor no olho. Eu não consigo olhar para o futuro. Né? Lembra que, como os olhos são as janelas da alma, eu não consigo nem olhar para as coisas. Eu tenho medo de olhar para o futuro. Então, uma dor nos olhos é isso. É... Aí, problemas relacionados com o feminino, tá? Ovários policísticos. Muita gente me pergunta sobre isso também. Ovário policístico, endometriose. Todas as coisas relacionadas ao útero, feminino... É... Por que, que eu tô, eu tô olhando para o meu feminino e eu tô tendo ele agravado? É algum tipo de problema mal resolvido que eu tenho é, com a energia in. Minha energia in é uma energia feminina. Então, é algum problema mal resolvido com o meu pai. É, existe algum tipo de confronto aí com a energia yang. Então, percebe se você compete com os homens, se você olha para eles é, trazendo comportamentos do seu pai... Né? Todo tipo de problema que eu tenho com o meu feminino está muito relacionado a algo que eu não estou conseguindo entrar em, em acordo com o Yang, que é a energia masculina. Né? Nós temos essas duas energias, não é homem e mulher aqui que eu estou falando, eu estou falando de uma energia é, que é de uma polaridade. Nós temos as duas polaridades, assim como a Terra tem o céu, o Criador e a Mãe Natureza. Então, a gente tem as duas polaridades, Yin e Yang. E quando a gente não tem esses dois alinhados, dentro do nosso corpo, a gente vai ter doenças. Né? E quando que eu vou alinhar? Quando eu olhar para minha história e eu fazer as pazes com as duas figuras, feminina e masculina, da minha vida. Seja através dos meus pais, ou se tu não teve um pai, quem que cuidou de ti era a figura masculina na tua casa. Né? Aqui pode ser até que a minha mãe era a figura, a figura masculina na minha casa. Então, ovário policístico são problemas mal resolvidos com a figura do pai. E aí eu vou também manifestar isso nos meus relacionamentos pessoais. Então, se eu tenho é, dificuldade para ter um marido, dificuldade para ter um namorado, ou se eu não consigo lidar com essas questões, eu tenho medo de me relacionar, 
também isso está relacionado. Né? Então, como que eu estou lidando com essa energia masculina na minha vida? Pedra nos rins, também tinham perguntado. É, medo em relação ao futuro pra, na questão financeira. Então, eu tenho medo uh, de não conseguir pagar minhas contas. Pode ser que agora, nesse momento né, que a gente está entrando numa crise, muitas pessoas acabem desenvolvendo esse medo por conta de, de realmente, né, a gente vai estar tá vivendo aí um momento de queda da economia e eu posso estar desenvolvendo pedra no rim. Então, percebam, comecem a trabalhar essa questão da prosperidade, de por que eu não consigo acreditar nas infinitas possibilidades, por que eu não consigo me conectar com a abundância, por que eu não consigo me entregar para tudo, para os processos, por que eu estou com esse medo de não ter dinheiro. Né? Tudo está vindo à tona, eu estou falando, são crenças que a gente vai ter que trabalhar. Né? Agora, nesse momento, é um momento, e é um momento assim, ó, que a energia está para cura, sabe? Eu nunca tive tanta gente, assim, ó, agora falando real, as pessoas que eu estive atendendo... Nunca tive tantas pessoas tendo muita clareza nos seus processos, é, de conseguir receber mesmo a cura, assim, por conta de, de que a energia tá para isso, tá pedindo que a gente se abra, tá pedindo, pedindo que a gente se olhe, que a gente se cure, que a gente se conheça. Então, usem agora esse momento, é, como eu falo, qual é a recompensa do coronavírus? É a gente poder se conhecer, olhem para isso, a energia tá, tá, tá trazendo isso na nossa cara. Quanto mais a gente fizer isso, melhor vai ser a nossa vida, mais a gente vai se curando nos processos. É, infecção urinária, também tinha um pedido. O que, que é o xixi, né? O xixi pensa num cachorro. É, o cachorro, ele vai demarcando o território dele em cada lugar que ele passa. Então, o que, que é o xixi? Ele é uma forma de eu é, demarcar um território é, na minha vida. Quando eu começo a ter infecção urinária, é porque eu contive meu xixi. E por que, que eu contive ele? Porque, de alguma forma, eu senti que o meu território está ameaçado. Então, se eu estou me sentindo ameaçada no meu trabalho, se eu estou sentindo ameaçada no meu relacionamento, é, sempre em alguma área da minha vida em que eu estou sentindo que o meu território está sendo ameaçado, eu vou desenvolver infecção urinária. Então, o xixi, ele traz aí essa, esse aspecto. Quando a gente começa a olhar realmente as causas das doenças, a gente vê que é muito fácil de entender. Se a gente pensar um pouquinho, vai fazer muito sentido, né? Então, aqui a candidias é a mesma coisa dos ovários policísticos, é mago em relação ao parceiro, né? Olha pra ver quem foi o primeiro homem que tu teve, né? O primeiro homem é, que tu teve foi teu pai, né? Então, tu tem mágoa em relação ao teu pai, porque ele te abandonou, porque ele não te cuidou, né? Quando tu for procurar por um homem, tu sempre vai buscar um modelo de quem foi o teu pai. Então, às vezes, tu vai, teu pai te abandonou, teu pai não te deu todo o carinho, tu vai acabar encontrando um outro homem que fez a mesma, tu vai estar tá fazendo a mesma coisa contigo. Né? E, e a candidíase, ela traz esse medo de ter um homem, esse, essa mágoa desse homem, é como se eu quisesse me afastar, porque a candidíase, ela acaba trazendo até um mau cheiro, muitas vezes, pra gente se afastar da figura masculina, né, então eu crio esse distúrbio pra eu me afastar dessa pessoa, então percebam assim, por que, que eu tenho medo, né, olha pra tua figura masculina, teu pai, cura isso pra te poder ter, ter uma felicidade nos seus relacionamentos, né? A Candidias, ela traz muito isso E eu sei que tem muitas mulheres que tem isso Muitas, muitas, muitas E o contrário também tá é. Então, tipo, se você é um homem, por exemplo E você tem problemas No seu testículos, no seu pênis é, Você vai ter que olhar Para as questões da sua mãe né? Porque isso está te afastando da sua parceira Então, quem foi a primeira mulher da sua vida Se foi a sua mãe né? Olha para ela e percebe o que está que acontecendo ali o que, que pode existir de conflito aí que talvez tu não recebeu na tua criança? A tua criança, ela não se sentiu tão amada, tão reconhecida, né? Como que a tua criança tava lá no passado? Que hoje tu tá trazendo essas questões ainda contigo, de tu olhar e dizer, ah, minha mãe não me cuidou tão bem, minha mãe não me passou tanto amor, né? Todas essas questões vão ser emocionais, lembra como eu falei, 100% de todas as doenças do nosso corpo são emocionais. Então, a gente olhar para isso vai nos ajudar a curar as doenças a partir da nossa consciência, sem precisar tomar remédio, só olhando para as questões que a gente tem que trabalhar. Uh, músculos e ossos, agora falando de uma forma geral, músculos e ossos, eu sei que teve gente que mandou fibromialgia, várias questões relacionadas a isso. O que, que são os músculos e os ossos, né? Eles estão relacionados com a nossa energia yang, né? Músculo, força, né? Os ossos, vitalidade, né? Quem que começa a ter problemas nos ossos? Os velhinhos, né? Quem que tem flacidez? Mulheres que têm pouco amor próprio. Quanto maior a minha flacidez, maior o meu conflito de autodepreciação. É quando eu me olho e eu não consigo me gostar. Pode perceber, aquelas pessoas que têm músculos, que são fortes, 
é, elas têm um amor próprio muito maior do que aquelas que têm o, o, a pele mais molinha, que têm problemas nos ossos, problemas de cálcio, né? Isso está muito relacionado com conflitos de depreciação, de se sentir capaz, crenças de capacidade. Eu não me sinto capaz de fazer as coisas, eu não consigo ter essa... essa realmente essa ação de ir atrás das coisas, que é a energia yang, né? A energia yang, né? A energia masculina. Então, quando a gente olha para um homem, o que, que a gente vai ver? Vitalidade, força, ele é o provedor, ele, entra, ele vai na frente da mulher, a mulher vai atrás. Para ele, ele mata e morre pela mulher. Eu sempre falo que a mulher e o homem, eles, elas estão, eles estão exatamente um do lado do outro na pirâmide, mas o homem, ele vai na frente. A mulher protege os filhos e o homem protege as mães. A, a mulher, o homem protege a mulher e o filho, e a mulher protege o filho, então tipo, eles são iguais, mas o homem ele vai na frente ele vai matar, então ele tem essa vitalidade ele tem essa segurança e, e essa energia dos músculos e dos ossos é justamente por conta dessa depreciação que eu não, que eu tô fazendo comigo mesma, que eu me olho e eu vou me depreciando então percebam se vocês têm essa questão também é, retenção de líquidos, tinham perguntado também. Então, a retenção de líquido nada mais é do que uma retenção de sentimentos que eu tô guardando. Então, que sentimentos que eu tô guardando, né? Geralmente, a gente incha, pode ver as mulheres, a gente incha geralmente no período antes da menstruação. Por quê? A gente começa a ficar mais sensível, a gente começa a se sentir mais, assim, né? Mais carente. E a gente vai acumulando tudo isso dentro do nosso corpo. Então, essa retenção de líquido, ela é através dos nossos sentimentos. Né? É muito legal a gente entender isso. Falaram aqui também sobre fibromialgia. Então, foi mais ou menos o que eu falei sobre os músculos, né? Por que que meus músculos doem? Então, na verdade, está muito relacionado ao meu senso de capacidade. Se eu não acredito que eu sou capaz de fazer alguma coisa, é, eu não vou conseguir me colocar em ação. E eu vou começar a gerar dor nos meus músculos. Eu vou começar a gerar pontos de, de... É como se eu buscasse, através da dor, me desvalorizar ainda mais. Né? Pessoas velhas têm muita fibromialgia e a, o que, que você tem que fazer aqui? Buscar trabalhar a sua autoconfiança, buscar trabalhar realmente mentalizar que você é capaz, que você pode entrar em ação. Né? Esse sentimento de impotência que, a, que, que vem, que, a, que, que acaba causando a fibromialgia, ele pode ser trabalhado através dessa volta de olhar para o amor próprio, de realmente buscar isso. É, seguindo aqui, deixa eu só tomar uma aguinha aqui. Então, agora a gente tem a diabetes. Uh, aqui é mais um mito também que as pessoas falam, né? Diabetes. As pessoas falam que elas têm diabetes porque elas comem muito açúcar e tal. E que o açúcar é responsável pelo desenvolvimento da diabetes. né? E talvez vocês conheçam pessoas que comem muito açúcar e não desenvolveram diabetes a vida inteira. Tipo, eu conheço várias pessoas que comem muito açúcar e não têm diabetes. E o que, que é a nova medicina germânica fala, e inclusive também a Cristina Caro, ela fala é, que as pessoas que têm diabetes, elas têm muita resistência em, em alguma coisa na vida delas. Então, elas resistem a tudo na vida delas. Elas resistem a olhar para a dor, elas resistem a... Elas não, elas não gostam de ser forçadas a nada, né? Então, elas acabam indo resistindo. Então, todas essas pessoas... O que, que acontece quando eu vou resistir a algum acontecimento? Sei lá, alguém me chama pra sair e daí eu resisto aquilo, eu não quero sair. É, eu vou ter que criar no meu corpo uma força. Eu vou ter que criar, é como se eu precisasse aumentar a energia do meu corpo pra combater essa resistência, essa luta aí que tá gerando no meu corpo, né? De forma inconsciente. Então eu vou elevar o meu índice de glicose no meu sangue e por consequência eu vou conseguir ter energia pra lidar com essa resistência. Então quando eu relaxo, paro de resistir a tudo que está acontecendo na minha vida as pessoas que estão chegando que eu estou resistindo a elas, que eu não quero olhar para aquilo, porque que aquilo me incomoda quando eu, quando eu tô realmente eu, eu elimino a resistência da minha vida eu começo a trabalhar é, a glicose, a, a diabetes de uma forma melhor e agora me veio de falar da questão da doença né? eu sempre entendi na minha vida que a doença ela é uma resistência e que quando eu, eu deixo essa resistência de lado, é, eu, volto a, eu volto ao normal. Porque 
A doença, ela, ela é algo anormal, ela é uma disfunção do nosso corpo. A gente não pode se acostumar a ter dor, a ficar com dor de cabeça. Isso é, anor é anormal, não é uma coisa normal. É porque eu estou resistindo a algo. Então, tudo aquilo que está fora da resistência, a aceitação, todas as pessoas que são, aceitam muito tudo como, como é, né, que conseguem olhar para a vida e dizer, tá, tá tudo bem. De aconteceu isso, o mundo está acabando... Tá, tá tudo bem, vamos ver o que eu posso fazer agora com isso. Quando eu consigo ter essa conduta de, tipo, aceitar a realidade como ela é, eu começo a parar de desenvolver doença. Porque a doença tá muito relacionada à resistência, né? Por que, que eu tenho resistência na minha vida? Né? Então, deixa eu ver o que mais tinha aqui. Tem mais três. É, dor, de cap... dor nas costas. Acho que dor nas costas é uma coisa que a maioria das pessoas já sabe, né? Tá muito relacionado àquilo que eu tô levando nas minhas costas, que não é meu, que responsabilidades que eu tô carregando dos outros... Né? Às vezes eu tô carregando o um problema que, que não é meu, que talvez é do outro, da minha família, do meu parceiro, né? Que problemas que eu tenho carregado muito que não são meus e que pedras que eu tô carregando, né? Às vezes a gente nem se liga, a gente tá carregando pedra dos nossos ancestrais, eu falo. Às vezes eu tô carregando... Eu tive muito isso quando eu comecei a trabalhar minha prosperidade. É, eu carregava é, pedra da minha família porque, ah, porque eu tenho que honrar eles e eu não posso ganhar dinheiro. Né? Eu tenho que honrar eles, então eu tenho que ter essa doença. E aí eu vou carregando essas pedras tudo nas minhas costas. E eu começo a desenvolver muitos problemas, até ficar corcunda por conta da quantidade de, de doenças que eu tô tendo. É... Manchas, manchas na pele e espinhas também tem a ver com a raiva, né? Até eu tinha falado sobre a questão do vermelho. Então eu mostro o rosto, né? O rosto ele vai mostrar a nossa comunicação. Então todas as espinhas que eu tenho no rosto, por exemplo... Vou mostrar que eu tenho um lado muito crítico para a vida, para as pessoas. Então, quanto mais pode ver, quando a gente está numa fase da adolescência, tudo bem, as pessoas, a medicina tradicional fala que a gente desenvolve por conta da puberdade e tudo mais, mas é a fase em que a gente está olhando para tudo e a gente está conhecendo tudo. Então, a gente acaba. Um adolescente é muito crítico, né? Ele não aceita as coisas como elas são, ele quer as coisas como ele quer. Então, é como se ele não concordasse com uma coisa e ele também não consegue expressar aquilo. E ele vai expre... é como se ele fosse implodir por dentro, né? E aí ele vai trazer essa crítica através das espinhas. Então, isso é muito importante a gente entender. Sabe aquelas manchas que, que algumas pessoas têm, que se chama melasma, né? Que, é, que, é umas... que parece que a pessoa tá, tá descamando, né? Aqui fala assim que essas pessoas elas não conseguem ouvir ninguém, então elas não conseguem aceitar a opinião dos outros e, e elas acabam sendo escravas assim, de um relacionamento, é, elas não conseguem suportar viver de como elas estão vivendo. Então percebe que é tudo assim, eu ignoro a minha realidade como ela está sendo agora, eu ignoro me curar e aí logo eu tenho a doença, porque a doença é uma sinalização de que eu tenho que curar. E quanto mais eu nego isso, mais a, a doença ela vai agravando. Agravando, agravando, agravando. Eu digo, meu, a vida inteira eu tô com isso aqui. Passa 15 anos, eu crio um câncer. E daí eu digo que, ai, ah, porque o câncer tá matando toda a população. Sim, porque ninguém tá olhando pra aquilo que tem que curar. E é óbvio que ele vai matar todo mundo, cara. Tipo, as pessoas têm que olhar pra essas curas, sabe? Então, tipo, até eu digo que eu fico meio alterada disso, porque eu falo, cara, como é que pode? As pessoas têm que olhar pra, pra aquilo que tem que trabalhar. Enquanto a gente não olha as nossas doenças, a gente não consegue... É, ser saudável nunca, a gente não vai conseguir ter disposição, a gente não vai conseguir viver uma vida boa, e tipo, a minha mãe morreu de câncer, tá, só pra vocês saberem não é por acaso que eu tô fazendo o que eu faço e falo sobre isso, porque hoje eu entendo tudo que aconteceu na vida dela e até quando eu comecei a trabalhar com pessoas que tinham câncer, eu falo, cara as pessoas precisam é, antes de elas terem o câncer, entender isso porque quando o câncer chega é um processo que exige muita doação da pessoa pra que ela consiga se salvar porque pensa que foram muitos anos em que ela não olhou pra ela, em que ela não buscou olhar pra cada coisa que existia na vida dela que ela precisava trabalhar. Então, isso é bem importante ser olhado, tá? É... Aí, teve uma pessoa que me perguntou, tem só mais essa aqui, então, eu vou responder aí as perguntas, tá? Desidriose. Desidriose, pra quem não sabe, são bolhas nos pés e nas mãos que ficam com uns líquidozinhos assim, né? Então, o que, que significa isso pela Cristina Cairo, né? Ela fala que são choros contidos. Então, é como se, por eu ter tido uma vida difícil, talvez no meu passado, eu posso ter passado fome, eu posso ter passado por dificuldades de abandono, rejeição, é, meu pai era alcoólatra, enfim, todo tipo de problema que eu tive lá na minha infância, é, eu vou carregando esses problemas, né? Seja o problema que for, eu vou carregando ele, eu vou engolindo esse sofrimento, eu não choro, eu não quero chorar. 
Então, é como se quanto mais eu vou engolindo esse sofrimento, isso vai se tornando crônico, né? E esses sintomas, eles vão ficando tão normais à medida dos anos que eu não vou percebendo, eu não vou conseguindo perceber. E com isso, eu vou me tornando uma pessoa áspera, né? Eu falo que isso a gente acaba desenvolvendo, inclusive, através da nossa mente. Então, quanto mais eu vou guardando esses sentimentos, mas eu vou me sentir... Sabe aquela, aquele, sim, aquelas pessoas mais velhas que são ásperas, que são mal educadas, que, que tu fala, nossa, o que, que aconteceu com essa pessoa? Ela, ela, ela não gosta da vida, né? Então, pessoas que, que, que acabam se tornando ásperas justamente formam uma crosta, né? uma escama na mão, né? Porque elas têm sido muito ásperas com os outros, né? Elas, elas, não, elas não têm conseguido ser amorosas, dóceis, elas não têm paciência, elas não conseguem realmente resolver os problemas com paciência, com tranquilidade. Então, elas acabam, elas acabam sentindo isso. E o que, que as mãos significam, né? As nossas mãos, elas manipulam o nosso trabalho. Então, é o quanto a gente espera de reconhecimento pelas pessoas. Então, se eu desenvolvo desidriose nas minhas mãos, é justamente porque eu fico esperando que alguém reconheça algo que eu faço. Então, eu tenho baixa autoestima. Isso também pode servir para alguma coisa que tu tem nas tuas mãos aí, se tu tem muita coisa... Muitas vezes pode ser que tu não tá sendo, claro, né, eu não vou falar aqui das pessoas que fazem crossfit, das pessoas que fazem certos esportes que acabam trazendo isso nas mãos, mas tem muito a ver com pessoas que têm baixa autoestima, que elas não são reconhecidas, então eu vou, eu vou engolindo todas essas lágrimas, né, essas coisas que vão criando líquidos nas minhas mãos e crostas, tá, isso é das mãos. E os pés, os pés representam o nosso futuro, então... Quando eu olho pro... E aí ela também fala que os pés representam o nosso infantil. Então, se eu começo a ter desibriose nos pés, é por conta de eu ainda acreditar que eu sou aquela criança, de que eu não tenho controle sobre as minhas escolhas, de que eu não posso criar o meu futuro, de que eu sou muito dependente, né? que eu tenho que andar por caminhos que os meus pais seguiram, que eu tenho que seguir aquilo que eles estão falando. Então, e aí eu sigo no caminho por eles eu... e daí eu... não é o caminho que eu queria seguir, daí eu começo a culpar eles pelos caminhos que eu segui. Então... O, o, nos pés tem muito a ver com a questão da autorresponsabilidade, de eu começar a olhar para isso com muito mais responsabilidade sobre aquilo que eu tô fazendo, sobre aquilo que eu tô vivendo. Então, assim, tudo isso são coisas que o nosso inconsciente ele vai sinalizando. Você que tá me ouvindo, você vai dizer, ah, meu Deus, a Marina tá me julgando, meu Deus do céu, que ela tá falando pra mim que eu tenho isso, não sei o que, que vergonha, sei lá. Gente, essas doenças, elas são inconscientes. Elas não são... Ninguém que tá nessa live que me mandou essa pergunta é, sabe que tem isso. Porque é no inconsciente. Lembra que até eu falei numa live que eu coloquei lá no YouTube? 95% das nossas ações, sentimentos, reações, comportamentos vem do nosso inconsciente e a gente não tem livre-arbítrio sobre isso. O nosso livre-arbítrio é 5%. 95% quem comanda é o nosso subconsciente. E é lá no nosso subconsciente que estão as nossas curas que a gente tem que fazer, que está trazendo coisas do nosso passado, da nossa infância, às vezes de outras gerações da nossa família, que a gente acaba trazendo junto. Então, assim, olhem para isso de uma forma assim, tá, eu vou pegar essa informação agora, vou buscar olhar, talvez olhar para minha infância, olhar para minha criança, entender de onde vem, para eu poder trabalhar todas essas questões. Porque isso é uma informação que vai ajudar vocês no processo de autoconhecimento. E eu falo que o autoconhecimento, ele liberta a gente. Porque quanto mais eu vou me conhecendo, entendendo por que que meu olho é de um jeito, por que que meu nariz é de um jeito, por que que eu tenho essa sensação no meu corpo, por que que eu trato minha mão desse jeito, meu pé desse jeito, por que que meu cabelo é desse jeito. Por exemplo, meu cabelo, até eu já falei, né? Meu cabelo, ele tá crescendo, mas ó, ele tá aqui assim, ó. Essa parte aqui é um mega, ó. Dá pra ver que ele é mais fininho aqui, né? Por quê? Porque o que, que aconteceu com o meu cabelo? Eu fui tentar entender, né? Agora, olha, ele tá nascendo muito, ele tá crescendo volumoso e tal. Quando, comecei, quando começou a cair meu cabelo, na verdade não foi cair, ele começou a quebrar, foi quando a minha mãe faleceu. O cabelo é cálcio, estrutura, representa estrutura na nossa vida. Se eu não tive estrutura no momento em que eu precisava, né, que era ali na minha adolescência, 15, 16 anos, então eu acabo tendo esses sintomas. Eu, lembra, o forte impacto emocional no meu cérebro que vai ir pro lugar, pro órgão, pro lugar que ele vai ter aqui no meu corpo. Então, eu vou começar a desenvolver algum tipo de reação ali. E isso é muito importante, esse autoconhecimento. Porque aí a gente vai começar a trabalhar. Tá, tá tudo bem, eu tenho estrutura. Eu tenho pessoas do meu lado. É, tá tudo bem, eu tô segura. Não preciso ter medo disso. E quando eu comecei a olhar pra isso, meu cabelo começou a voltar a crescer com muito mais vitalidade. Né? Então, é isso. Tipo, parar de ficar fazendo paliativo. Ah, vou usar a mega vida inteira porque meu cabelo não cresce. Não! Por que o meu cabelo não cresce? Olha pra isso. 
vai tentar buscar entender e não toma só cálcio, 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 cálcio porque se o problema é de estrutura interna emocional, tu vai tomar cálcio e teu organismo não vai absorver porque tu tem que olhar para esse problema, entende? Então, a gente parar de tomar só remédio e buscar olhar para as causas. Porque quando eu faço, às vezes, uma sessão de terapia, eu vou curar um negócio que eu vou ficar a vida inteira tomando caixa de remédio. E aí a gente fala que terapia é caro, né? Tem muita gente que fala, bah, mas é muito caro a terapia, não sei o quê. Sim, só que às vezes tu vai curar uma doença que tu tá tomando todo dia remédio. Né? Eu falo que, nossa, colocar mega é tricaro, né? <risos> tá louco, quase 250 reais por mês só para colocar um cabelo. Né? Então, se eu começo a olhar para isso, poxa, meu cabelo está crescendo em seis meses, eu vou largar isso aqui. Né? Então, tipo assim, busquem autonomia nos seus processos, sabe? Busquem olhar para as suas, suas doenças e buscar essa cura mesmo. Olhar quando que começou. A primeira pergunta é, quando que começou isso? Desde quando eu tenho isso? Né? Essa é a primeira pergunta. Então, ah, se eu comecei a ter asma, quando que foi que eu comecei a ter asma? Né? E a segunda pergunta é, o que, que eu ainda estou aprendendo com essa asma? Né? Tipo assim, ah, eu tô aprendendo a me cuidar, eu tô aprendendo a... Qual é o aprendizado que tu tá tendo? E o aprendizado, geralmente, ele tá muito relacionado a uma virtude. Então, que virtude que eu tô desenvolvendo nesse momento? De, de coragem, é, de ser mais forte, né? Eu lembro que quando essa questão do meu cabelo, eu lembro que quando eu tava com o meu cabelo mais curto e eu falava para as pessoas assim, não, é porque as mulheres que têm cabelo comprido e grande é porque elas não passaram por dificuldades. E eu, como eu passei por várias dificuldades, meu cabelo é curto, porque eu tenho mais energia yang. Daí eu ficava tipo assim, a minha virtude aqui era que eu era eu queria mostrar para as pessoas que eu tinha autoestima, que eu era fodona e tudo mais, e na verdade não era, porque tipo, eu tava querendo criar um sistema de proteção. Então, o meu cabelo curto me servia para eu me mostrar que eu era uma mulher melhor. Tipo, olha o que, que a nossa mente desenvolve. É para vocês começarem a perceber o que, que a minha dor nas costas tá me ajudando. Ah, porque quando eu tenho dor nas costas, as pessoas me ajudam, me fazem carinho. Ah, porque quando eu tenho diabetes, eu tenho uma crise, a minha mãe vai lá e me ajuda, me, dá, me ajuda mais. Então, percebam qual é o benefício que vocês têm disso. E depois, construam como eu posso manter este benefício na minha vida sem precisar usar a doença para isso. Então, como que eu posso é, continuar buscando, sei lá, me sentir amada, me sentir aceita, me sentir protegida, sem precisar desenvolver é, uma doença, né? Percebam como que eu posso... É, Olhar principalmente, como eu falei ali, da questão dos homens, né? Da questão da gente ter uma, um ovário policístico, né? De eu estar olhando para os homens com competição. O meu primeiro homem da minha vida foi meu pai, né? Por que, que eu estou ainda querendo ressentir o meu pai? O que, que eu estou ganhando com isso? Né? Porque, porque daí eu me afasto dos homens. E por que, que eu quero me afastar dos homens? Tipo, eu ir buscar, sabe? Eu ir buscar esse caminho para entender é, cada doença da minha vida. Por que, que eu tenho essa doença? Como que eu posso trabalhar ela? A partir desse entendimento, dessa conduta... É, eu posso fazer essa pergunta, eu sempre falo para as pessoas que eu atendo e até no curso da Vivência Ananda, que a gente pode colocar a mão na cabeça, né, aqui no nosso subconsciente, fazer a pergunta, é, o, o que, que eu estou ganhando em ainda estar competindo com os homens? O que, que eu estou ganhando em ainda ter um ovário policístico? Né? Porque, eu, como eu falei, o ovário policístico ele tem a ver com é, essa energia de competição com os homens, de eu ter uma mágoa com os homens, então eu começo a desenvolver um monte de problemas femininos é, hormonais ali para poder sinalizar o meu corpo. Então, começa a olhar para isso, perceber por que, que eu tô criando isso. E de manhã cedo, tu vai ver que a resposta vai vir, porque o nosso consciente ele fala com a gente o tempo todo através de sinais do nosso corpo. Então, quanto mais a gente olhar para isso, quanto mais a gente trabalhar isso, mais fácil as coisas vão, vão ir se dissolvendo e a gente vai, tipo assim, ficar naturalmente sem doença. Como eu falei, eu tô há dois anos sem tomar remédio, eu não fico doente, é muito raro, assim, muito raro mesmo. E quando eu fico, eu paro tudo que eu tô fazendo, eu paro meus atendimentos e eu vou olhar por que que isso tá acontecendo, da onde veio, quando começou, para trabalhar isso e não ter de novo. Nossa, tem só mais um minuto aqui. E tinha umas perguntas, né? Sinto muita dor nas costas, exatamente isso. Estou levando responsabilidade que não é minha. Exatamente. O refluxo é justamente essa coisa do... Como eu falei, o chácara da laringe, né? Ele é a nossa verdade. O que, que eu não estou falando? O que, que eu estou deixando de falar? Né? Tu percebe que o teu corpo está querendo falar e tu está evitando. Então, é como se eu tivesse uma resistência de falar a minha verdade. De viver o meu propósito. De estar tá falando aquilo que eu penso sobre as coisas. E, gente, a gente pode falar aquilo que a gente gosta, aquilo que a gente não gosta. É fácil a gente dizer não, mas a gente pode dizer isso de uma forma tranquila, sem sentir esse medo da rejeição, né? É super tranquilo. Ah, eu tenho mais 30 segundos e eu vou ter que finalizar, senão eu não vou conseguir salvar. 
Quem entrou agora, assiste desde o começo. Tá muito maravilhosa essa live. É, tem muita informação. É quase um curso mesmo de, 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 de causa das doenças, tá bom? Muita, 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 muita gratidão quem ficou aqui comigo até o final. E hoje à noite, às 8 horas, eu vou fazer uma outra live falando sobre o propósito maior da, da questão do coronavírus. Se vocês puderem estar, vai ser muito, muito, muito maravilhoso. Gratidão, um beijo de luz para todo mundo.